কি করছো কি দাদা মাথা ঠান্ডা করো দিদিমণি আমাকে যেতে দিন अभावोध कर जीवन बड़ झड़ते তুমি না থাকলে আমাদের কষ্ট হবে দাদা এতদিন পর একটা দাদা পেয়েছি ভেবেছিলাম সারাটা জীবন দাদা মন মিলে কাটিয়ে দেব কিন্তু তা না তুমি তো আমাকে আপনই ভাবো না লাগো দিদিমণি তুমি আমাদের কাছে আপনের থেকে অনেক বেশি আপন তাহলে থেকে যাও আমি আর তুমি একসঙ্গে গ্রামে ফিরবো দেখো আর কটা দিন পরেই তো শিখার অষ্টমঙ্গলা ও विक्रम के लिए इन्हें आस तक जो तुम ना थको खूब खराब देखा दादा लोके कि मेर अष्टमंगल और बाबा नहीं मुख देखते ही चाय सूतरा थे अष्टमंगल करते आसते दादा के तो कि राजी कराते একমাত্র শিখা এলেই দাদাকে আটকাতে পারবে কিন্তু শিখার আসতে তো সময় লাগবে ততক্ষণ দাদাকে আটকাবো কি করে ঠিক আছে দাদা দুপুরে না খেয়ে কিন্তু আমি তোমায় যেতে দেবো না খেয়ে তারপর তুমি যাবে না না দাদা তুমি না খেয়ে গেলে কিন্তু আমি খুব কষ্ট পাবো তুমি একটু বসো দাদা তুমি ঘরে গিয়ে বসো আমি খাবারটা বেড়ে তোমায় ডাকি যাও যাক কিছুটা সময় তো পাওয়া গেল এর মধ্যে শিখা চলে এলে দাদাকে ঠিক আটকে দেবে কিন্তু সুকুমার কি শিখা আর বিক্রমকে জানাতে পেরেছে शिखा समय न आयोजन घटे मामा तुम्हें आगे मानी ना 
छाड़ा शिक्षाचक्षण मे लक्ष्मी मे चटकर रेडी हो नाओ आगे मंदिर जा दाओ तर तुम संगे संगे बिकी के लिए तुम बाबा चले जाओ कम क्या शिखा मंदिर गेरी होते चले दे मन नंद तर की मन तु एकदम ठीक व्रत ती कि शिखार विक्रम बाड़ी ना पोछनो पर्त तर बी आई मशाई के छाड़े ना आटके रखे हाँ शिखा तुम एकदम चिंता करो ना तुम शुद्ध रेडीटा नहीं चलो किचुक्षण तो बेपार तेना कमी तुम्हारे जोर करते चाहना जेटा तुम्हें ठीक मन कर शिखा शुद्ध कथा बोल विकिर विपद तुम काटाते चाओ ना चाहमा कानी तो तुम चाओ हम तो जानी को स्त्री चाहबे ना तर स्वीर क्षति हक विपद हक तुम्हें क्या चाहिए बोलो शुनार समय शिखा तुम एक सुंदर शाड़ी बार कर सूंदर सेजे नाओ कम नंद तु दाड़ी क्या चल तो रेडी होते हो नाओ नाओ स्नान टन सर नाओ तड़ाड़ी करो देरी करो ना शिक्षित मे राजी क्या विपद हक और एमनीत आपनर माँ एक बार सन्तान हरबार कष्ट पे आपनारे विपनर जीवने कत झड़ बे अवस्था उन्हें दुश्चिंता करा स्वाभाविक बिकी बाबू और यह सब मानले जदि आपनर मायर दुश्चिंता एक कमे तेल क्यी ना बोली बोलूँ बिकी बाबू हमें तो अपन मायर विश्वास के अपमान करते ग्रामे अपनी असुस्थ अवस्था हमारे अनेक नियम पालन करें बोलूँ तेल क्यों करते बिकी बाबू ठीक है शिखा क्योंकि तुम्हारा तो चले जा 
আমাদের তো ওনাকেও আটকাতে হবে কালকে বাবাকে কষ্ট দিয়েছি আজ মাকে কষ্ট দিতে পারবো না ঠিক আছে যা ভালো বোঝো তাই করো না ভিকি বাবু আমার কথাটা একবার শুনুন ভিকি বাবু আপনি রাগ করে চলে গেলেন আমি কি করব বলুন তো আমার মন একদিকে বলছে বাবাকে এক্ষুনি আটকানো উচিত অন্যদিকে বলছে মায়ের কথাও শোনা উচিত এতদিন পর আপনি আপনার মাকে পেয়েছেন এখন এসব নিয়ম না মানলে মা কষ্ট পাবেন আর আমি চাই না মা আর আপনার মধ্যে আবার দূরত্ব তৈরি হোক তাই প্রথমে আমি মায়ের মান রাখতে পুজো দেব তারপর বাবার মান ভাঙাতে যাব আমার কথা যখন শুনবে না ঠিক করেই নিয়েছ তাহলে কি বলি বলো তো ভালো থাকবেন শক্ত করে ধরে থাকো যাতে উনি কোথাও না যেতে পারে আপনি ভুল বুঝছেন শিক্ষা আপনার সাথে যেই ব্যবহারটা করেছিল সেটা মন থেকে তো করেনি আপনি যদি সেদিন আমাদের বাড়িতে আরো বেশিক্ষণ থাকতেন তাহলে প্রবার আঙ্কেল সবার সামনে আপনাকে আরো অপমান করত ছোট করত শিক্ষা চাইনি তার বাবা সবার সামনে আরো ছোট হোক তাই আপনাকে ওখান থেকে সরানোর জন্য আপনাকে চলে যেতে বলেছিল অপমান করার জন্য নয় তবু আপনি কষ্ট পেয়েছেন জেনে কাল থেকে অনুশোচনায় জ্বলে পুরে শেষ হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা আপনি ওকে ক্ষমা করে দিন তুই কোন খারাপ কথা বলিস নাই তুই কোন ভুল করিস নাই যত ভুল আমু করেছি সব ভুল আমার সব খারাপ কথা আমু বলেছি তোর শ্বশুর বাড়ির মান সম্মান সব আমু নষ্ট করে দিয়েছি আমি ও বাড়িতে কোনোদিনও মুখ দেখাতে পারবো লাই উচিত তো লাই বাড়িতে আমার মুখ দেখানোর তোর কোনো ভুল নাই সব ভুল আমু সব ভুল আমুর না বাবা তুমি ভুল ভাবছো আমার 
কথা দাও তুমি আমাকে আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না কি হলো বলো না আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না বলো বলো না দাদা তুমি এখানেই থাকবে বলো থেকে যান আপনার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্লিজ থেকে যান তুমি আমার কথাও শুনবে না তাই তো বিশ্বনাথায় নম শিক্ষার কপালে দুঃখ আছে হরে কৃষ্ণ আজ শিখা দিন হাতে চর না খেয়ে বসে এত দেরি হলো কেন পুজোর একটা সময় আছে তুমি জানতে না আমাকে ক্ষমা করে দিন মা আসলে বাবা গ্রামে চলে যাচ্ছিলেন তাই বাবাকে আটকাতে ওখানে যেতেই হলো আর কি মা শিখার কোনো দোষ নেই ইনফ্যাক্ট ও তো প্রথমে এখানেই আসতে চেয়েছিল কিন্তু আমি ওকে জোর করে ওখানে নিয়ে যাই আসলে ওখানে না গেলে ওর বাবাকে কিছুতেই আটকানো যেত না আর বলো না দিদি ভাই বই বই করে বললাম পুজোর সময় দেরি হয়ে যাবে তোরা যাস না যাস না আমার কথা শুনলে তো শুনলই না ভালো করেছো বললাম খুব ভালো করেছে ও যে তোমার কথা শোনেনি বিকি একদম ঠিক কাজ করেছিস তুই বাবা মাই তো আসল সত্যি যদি শিখার বাবা চলে যেতেন তাহলে খুব খারাপ হতো ভেবে দেখ একবার অঞ্জলি ভাগ্যিস ভাগ্যিস ওরা ঠিক সময় পৌঁছতে পেরেছে বিকি আমি যে কি খুশি তুই একদম ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিস শিখার বাবা তো তোরও বাবা তাই না কি নাটকটাই না করতে পারিস তুই থ্যাংক ইউ মা আমি ভেবেছিলাম তুমি খুব রাগ করবে তুমি যে পুরো বিষয়টা বুঝতে পারবে আমি সত্যি এক্সপেক্ট করিনি থ্যাংক ইউ শিখা চলো আমরা পুজোটা সেরে নি আমরা পুজো দিতে যাই মা হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই যাও ও শুধু একটা কথা আসলে পুজোটা শুরু হতে একটু দেরি হয়ে যাচ্ছিল তো আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছিলাম আমি চিন্তা করছি দেখি ঠাকুরমশাই বললেন যে একটা উপায় আছে যেটা করলে আমরা পুজোটা শুরু করে দিতে পারি তো ঠাকুরমশাইয়ের কথা শুনে আমি পুজোটা শুরু করিয়ে দিয়েছি ও পুজো শুরু হয়ে গেছে কি উপায় বললেন ঠাকুরমশাই ঠাকুরমশাই বললেন শ্রী রামচন্দ্র যেমন তার স্ত্রী সীতার অনুপস্থিতিতে তার সোনার মূর্তি গড়িয়ে যজ্ঞে বসেছিলেন ঠিক তেমনই তোমার অনুপস্থিতিতে তোমারই সমবয়সী এক অবিবাহিত কন্যাকে বসালে পুজো শুরু করা যেত ঠাকুরের ইচ্ছায় উনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে একজন অবিবাহিত কন্যারই তো প্রয়োজন ছিল ঠিক সময় এখানে সে পৌঁছে গেছে আর পুজো শুরু হয়ে গেছে আমার জায়গায় অন্য কে পুজো দিচ্ছে মা তোমারই খুব পরিচিত একজন তুমি নিজে চোখে দেখে নাও দেখো 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 কে
কোয়েল তুমি হ্যাঁ আমি প্রতিদিন হাজার আট বার মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করতে হবে এর সাথে বিক্রমকে সাত দিন ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে আর এর অন্যথা হলে মহাবিপদ এই আপনি কি বলছেন মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র এক হাজার আট বার বলতে হবে এটা কি সম্ভব নাকি আর আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে এখন ব্রহ্মচর্য পালন করব মানে ইচ্ছে থাকলে সবই সম্ভব বিকি এর এমন কি ব্যাপার মাত্র তো একটা সপ্তাহের ব্যাপার তুই ভেবে দেখ সাতটা দিন যদি একটু কষ্ট করে নিয়ম মেনে চলা যায় তাহলে সারা জীবন শান্তিতে থাকা যাবে ভালো থাকা যাবে তাহলে সেটাই কাম্য নয় তুমি কি বলো শিখামা অনেক কষ্ট করে ভিকিবাবু এই পরিবারে এসেছে আমি এমন কিছু করব না যাতে ভিকিবাবু আর তার মায়ের মধ্যে আবার কোনো সমস্যা তৈরি হয় শিখা মা আমাদের ছোটবেলা থেকে আচার অনুষ্ঠান নিয়ম মেনে চলতে শেখানো হতো এখানেও মেনে চলব তাছাড়া ভিকিবাবু আমাদের গ্রামে গিয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে সব আচার অনুষ্ঠান মেনেছেন শত কষ্ট হলে উনি না বলেন আমি সেসব কখনো ভুলে যেতে পারি না আপনি যেরকম বলবেন মা আমি সেরকমই করব বাহ বেশ খুব ভালো বলি শুনছ এ আবার কোন নতুন নাটক শুরু হলো হ্যাঁ আপনার ছেলে আর ছেলের বউ কখন আসবেন বলতে পারবেন পুজো দেরি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি দেরি হচ্ছে সেই জন্য আমি একটা অন্য ব্যবস্থা করেছি আমার বন্ধুর মেয়ে এক্ষুনি আসছে ওকে বসিয়ে আপনি পুজোটা শুরু করে দিন কেমন সে কি করে হয় এতে অমঙ্গল হবে সবই সম্ভব ঠাকুর মশাই আর আপনি নিজের মঙ্গলের কথাটাও তো ভাববেন তাই না এই দক্ষিণাটা কোথায় দেব বলুন তো ঠাকুর মশাই পুজো করার জন্য আমি আপনাকে পাঁচশো টাকা দেব আর আমার কথা মতো চলার জন্য আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব কি করতে হবে আমাকে তেমন কিছুই নয় আপনি শুধু আমার বৌমাকে বলবেন আমার ছেলের সামনে যে ওকে আমার ছেলের দোষ কাটানোর জন্য মাত্র চোদ্দ দিন মানে দু সপ্তাহ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র যুক্তে হবে আর আমার ছেলেকে এক সপ্তাহ মানে সাত দিন ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে ব্যাস ও শুধু এইটুকু এ তো ভালো কথা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করলে বুদ্ধি বার করেছ বটে ওদের ফুল সজ্জা তো বিক্রে ছিলেই এবার সাত দিন ওরা একে অপরের কাছেও আসতে পারবে না এই সাত দিনে আমরা ঠিক শিখাকে তাড়িয়ে দেব হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ শিব সম্ভব 
शिखरे समस्त पुजो अर्चा शिखा जो मन थे कि मुखटे मन मत कर दीदीमणी आज पुजो ना पोछते देरी हो देखे जैगे भेकी बाबूर जो पुजो दीते बस शिखा मन खराब करो ना कम पुजो प्रथम मन खराब कर भगवान प्रार्थना कर कथा घटे नियम गुलन करते चाहे तक अमत करना देख सात दिन एक कष्ट कर जीवन थे बाधा विपद सब दूर हो जाए 
তাহলে সুন্দর একটা ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাদের এটা করা উচিত এতে কোনো অসমান নেই সাতটা দিন আমাদের আলাদা থাকতে হবে তোমাকে ছাড়া আমি থাকবো কি করে কাজে মন দিন দেখবেন আর খারাপ লাগবে না দেখতে দেখতে সাত দিন কেটে যাবে কালকে থেকে অফিস যেতে হতে পারে এটা তো ভালো কথা ও শুনুন না আপনাকে একটা কথা বলার ছিল কি কথা আপনি রাগ করবেন না তো তোমার উপর আমি রাগ করতে পারি বল বাবাকে তো জোর করে রেখে দিলাম কিন্তু বাবার চলবে কি করে কেন আমি তো আছি না বেকি বাবু আপনি রোজগার করবেন সেই পয়সায় না না এটা হয় না কেন বলছো এরকম কথা শিখা বাবা কি তোমার একার আমি তো ওনাকে কোনোদিন পর ভাবিনি জামাই তো ছেলের মতোই হয় ছেলের বউ যদি মেয়ে হতে পারে তাহলে জামাই ছেলে হতে পারে না কেন তা নয় ভিকি বাবু বাবাকে তুমি চিনি বাবা কোনো দিন রাজি হবে না তাহলে বাড়ি বাড়ি খাবার দেওয়ার যে ব্যবসাটা আমরা শুরু করেছিলাম সেটাই করব তাতে বাবার আমার লেখাপড়ার খরচা সব উঠে আসবে না শিখা তোমার লেখাপড়ার খরচা আমি দেব না বেকি বাবু নিজের খরচ আমি নিজে চালাতে চাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই আপনি শুধু আমার পাশে থাকবেন তাহলেই হবে এই জন্যই তোমাকে এত সম্মান করি শিখা কিন্তু শিখা পড়াশুনো ব্যবসা এগুলো তুমি এত কিছু ম্যানেজ করবে কি করে আমি সকালে দিদিমণির বাড়ি গিয়ে রান্না করে বাবাকে খাবারগুলো দিয়ে দেব বাবা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবারগুলো দিয়ে আসবে আর তারপর কলেজে যাব কলেজ থেকে ফিরে এসে বাকি সারা দিন রাত আপনার সাথে থাকব কিন্তু শিখা তোমার অনেক পরিশ্রম হয়ে যাবে আমি পারবো ভিকি বাবু ঠিক আছে কিন্তু আপনার বাবা মায়ের সাথে একবার কথা বলতে হবে আমি চাই না এটা নিয়ে আর নতুন করে অশান্তি শুরু হোক না না কারোর আপত্তি থাকার তো কোনো কারণ নেই তাও তুমি যখন বলছো আমি একবার মায়ের সাথে কথা বলে নেব ঠিক আছে শোনো সুষমা তোমাকে যেভাবে কাজটা করতে বলেছি তুমি ঠিক সেইভাবেই করবে আর হয়ে গেলে আমাকে জানাবে মা আমি তোমার সঙ্গে একটু পরে কথা বলছি তুমি রাখো এখন মা আপনি তো কথাটা শেষ করে নিতে পারতেন না না শিখা শোনো জীবনে ছেলে বৌমার থেকে ইম্পর্টেন্ট আর কিছু হতে পারে না বুঝেছো বলবি কি কি বলবি মা আমি তো কাল বাবার সাথে অফিস জয়েন করছি আমি জানি তো বাবা বলেছে আমি খুব খুশি হয়েছি মা আমি আর বাবা অফিসে বেরিয়ে যাব তুমিও এনজয় চলে যাবে আর বড় বড়ি তো সারাদিন বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকবে এর মধ্যে শিখা বাড়িতে বসে খুব বোর হবে তাই আমি চাইছিলাম যে বাড়িতে শুধু শুধু বসে না থেকে ও যদি ওর পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করে খুব ভালো কথা করুক শিখা পড়াশোনা কন্টিনিউ কারোর কোনো আপত্তি নেই তো না মানে মা শুধু লেখাপড়া নয় আমি আর ভিকি বাবু বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার পৌঁছে দেওয়ার যে ব্যবসাটা শুরু করেছিলাম না আমি চাইছি লেখাপড়ার সাথে সেটাও চালিয়ে যেতে আর কি এত বড় বাড়ির বউ হয়ে তুমি বাড়ি বাড়ি খাবার দেবে তুমি নিজেই বার বার প্রমাণ করছো শিখা যে তুমি এই বাড়ির বউ হিসেবে কতটা বেমানান দেখ বাইরের লোক যখন জানতে পারবে যে চক্রবর্তী পরিবারের ছোট বউ বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার দিয়ে আসছে এটা তো খুব একটা ভালো দেখাবে না তাই না 
আর আমাদের তো সেরকম অবস্থাও নয় যে বাড়ির ছোট বউ কাজ না করলে আমরা কেউ খেতে পাব না কাজটা না করলে বাবা খেতে পাবে না মা এতদিন বাবা আমার সব দায়িত্ব নিয়ে এসছে এখন সময় এসছে আমাকে এবার বাবার দায়িত্ব নিতে হবে শিখা তুমি বরং এক কাজ করো তুমি তোমার বাবাকে বলো না উনি এখানে এসে আমাদের সঙ্গেই থাকতে পারেন তো না মা আমি ওর বাবাকে খুব ভালো করে জানি উনি কিছুতেই আমাদের সাথে বাড়িতে এসে থাকতে রাজি হবেন না আর শুধু বাবার জন্য নয় আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই মা তাই এই কাজটা করতে চাইছিলাম আর কি দেখো শিখা তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইছো এটা খুব ভালো কথা কিন্তু তুমি যে ব্যবসাটা করার কথা বলছো সেখানে কিছু অসুবিধে আছে এই যেমন ধরো আমাদের বাড়ি আমাদের বাড়িতে এতগুলো লোক রান্নাঘর সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে তো বাইরের লোকের জন্য তুমি রান্নাটা করবে কোথায় শুনি না আমি তো বাড়িতে রান্না করার কথা বলছি না তাহলে কোথায় রান্না করার কথা বলছো তুমি দিদিমণির বাড়িতে আমারই বাড়িতে থেকে তুমি আমার শত্রুর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে বাড়ির মান সম্মান নষ্ট করে বিজনেস করবে এই বাড়ি থেকে তোমাকে যত তাড়াতাড়ি তাড়ানো যায় সেই ব্যবস্থা আমি করছি আমি সকালবেলা দিদিমণি বাড়িতে গিয়ে রান্না করব তারপর কলেজে যাব বাবা না হয় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খাবার পৌঁছে দেবে তাহলে সমস্যাটা তো রইল না बोधे विजनेस कर नियम नहीं ठीक बोल तो मेजे दिए তামা কি করবেন এখন আপনি আপনার ছোট বৌমাকে নিয়ে 